تغير المرتب في مرة ذاته اللي اسمه غير تعليم دي النهاردة ان شاء الله على الدرس الثاني في الوحدة الثانية اسمه الطفل والصحيح اسمه ايه؟ الطفل والصحيح تعالوا مع بعض كده واحدة واحدة نتعرف في التاسك ده بنتكلم عنه طبعا التاسك ده برضه تاسك فعلية زي التاسك اللي فات بالظبط اللي هو كان ايه؟ الأردن والملك الأردن والملك طيب تعالى بص معايا اسمها تالتة كده الدرس ده بيتكلم عن ايه؟ بيقول لك ايه؟ أول حاجة في الدرس لك نقا باسم سحابة صغيرة باسم نقا صاحبة صغيرة طب الصحيحة دي كانت بتتكلم من ايه؟ كانت تداعب الطيور كانت تداعب الطيور لو جيت قلت لك رأى معنى رأى يا ولاد؟ شاهد رفع جدا رأى باسم سحابة صغيرة لو قلت لك عكس صغيرة كبيرة رفع جدا طب ماذا كانت تفعل هذه الساعات السحابة؟ كانت هذه السحابة تداعب الطيور، معنى تداعب الطيور تواقف، معنى تداعب الطيور ايه؟ تواقف، والطيور فرحة بالربيع، كل باسم السحابة سحابة جميلة، أنت تتحركين في أنحاء كثيرة وتشاهدين مناصب جميلة، فحزيني معك إلى أجمل مكان، ده تاني فكرة في الدرس، إن قال باسم السحابة حزيني معك إلى أجمل مكان. طب ليه هنا باسم طلب من السحابة أن تأخذه معنا إلى أجمل مكان؟ لأنها تتحرك بسهولة بأنحاء كثيرة وبتشاهد مناصب جميلة. فكرت السحابة وفكرت ثم حلقت بباسم ساعات وساعات وبالفعل السحابة أخذت باسم معاها وطارت به ساعات وإيه؟ وساعات. معنى كلمة حلقت أولاد طارت، معنى حلقت إيه؟ طارت. خلاص؟ طيب ودت فين السحابة باسم؟ ودت باسم الأماكن التي شاهدها باسم. ثلاث أماكن أول مكان وثاني مكان وثالث إيه؟ مكان. وتعالوا نشوف مع بعض بقى إيه المكان اللي عجب إيه؟ اللي عجب باسم. أول مكان حلقت فيه السحابة بباسم شاهد باسم بحارا واسعة زرقاء وجبال عالية حمراء وسوداء وبيضاء. يجي لك في الامتحان يا اولاد يقول لك ايه؟ ماذا راى باسم مع السحابه؟ ماشي او ما مكان ما اول مكان ذهبت به السحابه الى باسم، ذهبت السحابه باسم بحارة واسعة زرقاء وجبالا عالية حمراء وسوداء وبيضاء. ممكن يجي يقول لك ما الوان الجبال التي شاهدها باسم؟ ها مين يجاوب؟ برافو عليك وها حمراء وسوداء و بيضاء. طب كلمة بحارة مين يطلع لي فيها ايه بقى كلمة بحارة دي؟ فيها تنوين برافو عليك وتنوين من ايه؟ بالفتح. طب لو جيت جبت لك كلمة واسعة عكس واسعة يا ولاد ضيقة برافو عليك. طب هو افتكر ده أول ما كان شافه باسم. شاف ايه بحارة واسعة زرقاء وجبال عالية حمراء وسوداء وبيضاء. هل عجب المكان ده؟ قال باسم ما أجمل البحر. وما أعظم الجبال ولكن يا صديقتي ليس هذا أجمل مكان يبقى ما عجبوش المكان ده الله هو البحر جميلة والجبال عالية وجميلة بس ليس هذا أجمل إيه مكان طب تعالى نشوف المكان التاني اللي راح في السحابة باسم ذهب باسم إلى وجع السحابة إلى إيه؟ مدينة جميلة شوارعها واسعة ونظيفة ومبانيها مرتفعة ومنظمة وأنوارها مضيئة وساطعة، مدينة جميلة جدا، الشوارع بتاعها بتاعتها واسعة ونظيفة والمباني بتاعتها مرتفعة والأنوار بتاعتها مضيئة، يا سلام مدينة جميلة جدا، هل عجبت باسم؟ باسم أنها إيه؟ هذا مكان جميل ولكنه ليس أجمل مكان، خلاص يبقى برضه بالنسبة له ما كانش أجمل إيه يا ولاد؟ مكان، لو جيت قلت لك جميلة دي مضبطة إيه؟ يعني عكسها إيه؟ قبيحة برافو عليك، وعكس واسعة إيه؟ ضيقة برافو عليك، طب لو جيت قلت لك استخدم من الفقرة دي حرف عطف و حرف إيه؟ حرف عطف برافو عليك وسنة، طب بص بقى معايا مش ذهبت السحابة طارت بس باسم ساعات وساعات حتى وصلت إلى إيه؟ نهر جميل على شاطئيه أشجار النخيل وحقول واسعة خضراء ومن بعيد تظهر الأهرامات الثلاثة تعانق السماء برافو عليكم ده تالت مكان بقى خلاص؟ طيب 
طب المكان ده بقى تفتكوا مين؟ ان في نهر جميل والنهر ده على شطين على جانبين النهر في اشجار نخيل وفي حقول واسعه منها اخضر وفي قمر برضه السلاسه ها ولا يدمين يفكر معايا المكان ده هو مين؟ برافو بلد ونسم بلد ايه؟ نسم طب تفتكر المكان ده وين؟ هيعجب باسم ولا مش هيعجبه؟ طبعا صحة باسم بقى وكل طب ايه؟ بيحلم استيقظ باسم هو تصحيح هذا اجمل مكان هذا اجمل مكان يبقى بالنسبه لباسم مين هو اجمل مكان عنده؟ بلد ومصر يبقى بنتعلم من الدرس ده بلد ايه؟ ان احنا لازم نحب بلدنا ايه؟ مصر نحب بلدنا ايه؟ مصر برافو عليكم طيب لو جيت قلت لك من الفقره دي طلع لي حرف جر هتطلع لي ايه؟ ها انا سامعه واحد بيقول لي على برافو عليكم شاطرين طب لو قلت من الفقره دي طلع لي مد بالالف هتطلع لي كلمه ايه؟ كلمة أشجار برافو عليكم لو قلت لكم الحرف الممدود ها الجيم برافو عليكم ماشي طب ممكن يجي لنا سؤال في الامتحان يقول لنا ايه في الجزء ده؟ سم الحقول الحقول واسعة خضراء ماشي أين تظهر الأهرامات الثلاثة؟ في بلدنا ايه؟ في بلدنا مصر ما ثالث مكان ذهب إليه باسم نهر جميل على شاطئيه أشجار النخيل وحقول واسعة خضراء ومن بعيد تظهر الاهرامات الثلاثة. طيب احنا تعرفنا دلوقتي على الدرس وعرفنا ان بالنسبه لباسم اجمل مكان هو ولد بلده مصر او وطنه مصر. طب احنا عندنا قرائيه. من القرائيه اول سؤال ممكن يجي لنا في القرائيه اكمل شبكه المفردات، اكمل شبكه المفردات. يبقى عندنا كلمه كده جوه الدائره مثلا زي كلمه ايه اللي عندنا؟ برافو عليكم بحار. الكلمه دي يا عايزين نطلع منها كلمات مرتبطه بيها، أي حاجة ممكن أشوفها في البحار، أشوف إيه؟ صياد، ها، السفن في البحار، أسماك، موج، برافو عليك، في واحد قال لي شط، صح، في واحد قال لي رمال، برافو عليك، برضه صح، برافو عليك، خلاص، في واحد قال لي مركب، برافو، كل ده موجود فين؟ في البحار، بدل ما موجود في البحار يبقى هاي وفعلا تبع شط في الإيه؟ المفردات. تعالى بقى نكمل السؤال التاني اللي هو أكمل خريطة الكلمة. عندنا كلمة إيه هنا؟ قالت، طب هو عايز إيه خريطة الكلمة؟ نطلع لنا كلمة النوع. يعني إيه النوع؟ يعني عايز الكلمة اللي هو اعتبارها دلوقتي، هل هي اسم ولا فعل؟ كلمة قالت نوعها إيه؟ فعل. وعايز المضاف، يعني المعنى. معنى قالت تكلمت، وعايز المضاف، يعني العكس. عكس قالت سكتت، عكس قالت سكتت، وعايز الجملة، أنا ممكن أحط كلمة قالت في جملة من عندي بره الدرس، وممكن آخد جملة من الدرس بس الناس تكون نفس الكلمة في الجملة، أنا حطيت لكم هنا جملة قالت المعلمة استمع إلى الدرس، كده أنا استخدمت كلمة قالت في جملة. طب بص بقى معايا يا ولاد، لازم نتعرف على بعض معايا، إحنا قلنا معنى رائع إيه؟ مين يقول معايا؟ شاهد برافو ومعنى العالية المرتفعة برافو أحسنتم طيب في كلمة من مضاد اللي هو الكلمة والعكس عكس قال سكت وعكس واسعة ضيقة طيب ممكن جدا من في الامتحان أجب أجب يعني إيه؟ جاوب تيجي السؤال نطلب منك الإجابة ماذا رأى باسم؟ إحنا قلنا رأى إيه؟ رأى باسم إجابة صغيرة ماذا قال باسم للسحابه؟ قال للسحابه ايه؟ أن تأخذه معها إلى أجمل ايه؟ مكان، إلى أجمل ايه؟ مكان، خلاص؟ طيب يبقى احنا كده اتعلمنا من الدرس ده ايه؟ إن أجمل مكان هو وطننا ايه؟ مصر، أجمل مكان هو وطننا مصر، طب ممكن يجي لنا أسئلة تانية أجب؟ أه طبعًا، ممكن يجي لنا أسئلة تانية أجب، سفر المدينة التي شاهدها باسم، شوارعها واسعة ومناصيفها. ومبانيها مرتفعه ومنظمه وانوارها مضيئه وساطعه، ممكن يقول لك صف انوار المدينه مضيئه وساطعه، ممكن يقول لك صف شوارع المدينه شوارعها واسعه ونظيفه، لكن لو قال لك مبانيها هتكون مبانيها مرتفعه، هتكون مبانيها ايه؟ مرتفعه، خلاص؟ وكده يا ولاد احنا كده خلصنا درس الطفل والصحابه والى اللقاء الجديد ان شاء الله مع درس ثاني والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم طلاب الصف الثالث الابتدائي في درس جديد من دروس الاساليب وهو درسنا اليوم اسلوب النداء والنهي. اسلوب النداء والنهي هنتكلم عن كل اسلوب 
وهنعرفه وفي الاخر هنعرف الفرق ما بين اسلوب النداء والنهي وازاي ندخلهم هما الاثنين مع بعض جمله واحده. اول حاجه عندي اسلوب النداء اسلوب النداء يا سنه ثالثه يعني ايه اسلوب النداء؟ يعني معناها ان انا بنادي على حد مثلا زي عندنا اول مثال يا سعيد اقرا معنى كده ان سعيد ده موجود معايا قدامي بس انا بلفت انتباهه عشان ابدا اطلب منه الطلب اللي انا عايزاه فبقول له ايه؟ يا سعيد اقرا المثال الثاني يا محمد ارسم المثال الثالث يا وليد اكتب كل الجمل اللي عندنا احنا لاحظنا ان احنا معانا اول حاجه اداه النداء وهي يا وبعدها اسم المنادى سعيد محمد وليد يبقى اداه النداء واحده في كل الامثله اللي احنا شفناها مع بعض يا واللي بيختلف معايا اسم المنادى والطلب طيب القاعده بتاعتنا بتقول اسلوب النداء يتكون من ياء وهي اداه النداء زائد اسم المنادى يبقى احنا كده عرفنا ان اسلوب النداء هيتكون من حاجتين ياء اللي هي الاداه بتاعتي واسم المنادى طيب تعالوا نشوف التدريب اكمل كلمتين المثال الاصلي بتاعي بيقول لي يا خالد العب الكره يا خالد العب الكرة. أنا بنادي على خالد وبقول له أو بطلب بطلب منه بأمره إن هو يلعب إيه؟ الكرة. طيب بيقول لي أكمل كلمتين. نقط اشرب اللبن. أه يبقى أنا كده عايزة أحط إيه؟ عايزة أحط أسلوب نداء اللي هو بيتكون من إيه سنة ثالثة؟ بيتكون من يا زائد اسم المنادي. هختاره أنا بقى زي ما أنا عايزة. هقول يا باسم اشرب اللبن. أو يا أحمد اشرب اللبن يا عادل اشرب اللبن حط أي اسم أنا مش مجبرة إن أنا أختار اسم معين المثال الثاني اقرأ القصة أو هحط برضو أسلوب نداء هقول يا محمد اقرأ القصة وزي ما أنا قلت في السؤال ده أنا مش مجبرة أحط اسم منادى معين بحط اسم منادى يتناسب مع باقي الجملة يعني أنا عندي اقرأ القصة واشرب اللبن الفعل هنا بيوضح لي ان انا بتكلم عن حد مذكر يبقى انا بس هراعي النوع وانا بكتب او بكمل الجمله بتاعتي طيب السؤال الثاني حدد نوع الاسلوب يا بسمه ذاكري دروسك هنا الاسلوب نوع ايه تعالوا كده نفكر ونبص لجملتنا كويس يا بسمه ذاكري دروسك اه الجمله بتاعتي بدات بياء اللي هي اداه النداء وبعدها اسم يبقى الجملة بتاعتي كده ايه؟ برافو عليكم شطار اسلوب نداء. طيب الجملة الثانية يا طارق صم رمضان. تعالوا برضو نفكر مع بعض هي الجملة بتاعتي بدأت بإيه؟ يا برافو وإيه كمان؟ إيه اللي جه بعد يا؟ طارق. طب هي يا دي إيه؟ يا أداة النداء وطارق هو اسم المنادى. طيب إيه الأسلوب اللي بيتكون من أداة النداء واسم المنادى؟ برافو عليك ولسه قايلين مع بعض اسلوب النداء يبقى الجمله دي اسلوب نداء طيب ده اسلوب النداء تعالوا كده نتعرف مع بعض على اسلوب النهي طيب يا سلام ايه هو اسلوب النهي اسلوب النهي هو عباره عن لا اللي هي الاداه زائد فعل مضارع يعني ايه يعني مثلا زي الامثله اللي عندي كده لا ترفع صوت التلفاز لا هي موجودة ترفع فعل مضارع تمام يبقى احنا كده الجملة بتاعتنا سليمة طيب برضو انا مش فاهم اسلوب النهي ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن انا بطلب منك عدم فعل شيء معين بطلب منك الامتناع عن فعل شيء معين تمام يعني انا هنا في اول مثال بطلب منك عدم رفع صوت التلفاز فبقول لك ايه؟ لا ترفع صوت التلفاز، اه انا بنهاك او بطلب منك عدم فعل هذا الشيء، تمام؟ طيب المثال الثاني لا تعبر الطريق والاشاره حمراء. طيب يا سنه ثالثه نفكر كده، هو انا هنا بطلب منك ايه؟ ايوه برافو عليكم، انا هنا بطلب منك ان انت لا تعبر الطريق والاشاره حمراء، عدم عبور الطريق والاشاره حمراء 
يبقى انا هنا بنهيك عن اداء الفعل ده بطلب منك ان انت ايه ما تعملوش طيب المثال الثالث لا ترمي القمامه في الشارع طيب انا هنا بطلب منك عدم اداء هذا الفعل الرديء اللي هو ايه رمي القمامه في الشارع ينفع يا سنه ثالثه ان انا ارمي القمامه كده في الشارع على الطريق لا ما ينفعش يبقى انا بنهيك عن الفعل ده يعني بطلب منك الامتناع عن فعل هذا الشيء اللي هو رمي القمامه في الشارع فبقول لك لا ترمي القمامه في الشارع طب مش ملاحظين حاجه او ملاحظين ان هنا لا دخلت على فعل مضارع بس بينتهي بحرف الياء امال راح فين حرف الياء يا سنه ثالثه اه لا لما دخلت على الفعل اللي فيه ياء عملت ايه رميته او طلعته بره تمام يبقى لا لما هتدخل على فعل مضارع ينتهي بالالف او الواو او الياء هتحذفها هنحذف خالص الحروف دي وهيتنعوض عنها بحركه يعني ايه حركه يعني يا اما فتحه يا اما ضمه يا اما كسره ودي بتتحط على حسب الفعل تمام طيب تعالوا نشوف مع بعض القاعده القاعده بتقول ايه بتقول ان اسلوب النهي بيتكون من لا زائد الفعل المضارع يبقى اسلوب النهي بيتكون من ايه سنه ثالثه بيتكون من لا اللي هي اداه النهي زائد الفعل المضارع وقلنا ان لا لما بتدخل على فعل مضارع في الف او واو او ياء بتحذف الثلاث حروف دول وبنعوض عنها يعني بنحط مكانها حركه حسب الفعل اللي عندي والقاعده بتاعتي في اسلوب النهي بتقول لي ان اسلوب النهي ده هو عباره عن طلب الامتناع عن فعل الشيء يعني انا بطلب منك عدم فعل هذا الشيء تمام تعالوا كده نشوف مع بعض التدريب اول سؤال حدد نوع الاسلوب حدد نوع الاسلوب تمام طيب اول مثال لا تتسلق الاشجار اه بقول لك ايه لا تتسلق الاشجار انا عندي لا وعندي تتسلق فعل مضارع طيب وهنا كمان بطلب منك عدم تسلق الاشجار يعني بطلب منك الامتناع عن هذا الفعل يبقى ده اسلوب ايه سنه ثالثه اه برافو عليكم اسلوب نهي طيب المثال الثاني لا تشوه الجدران في الاداه بتاعتي اداه النهي زائد الفعل المضارع تشوه تمام يبقى لا تشوه الجدران اسلوب نهي طيب المثال الثالث لا تكذب اه انا هنا بنهاك عن ايه عن عن فعل الكذب عشان هو فعل ايه سنه ثالثه فعل رديء ما ينفعش اعمله فانا بنهاك عنه اي بطلب منك عدم فعل هذا الشيء اللي هو فعل الكذب يبقى لا تكذب اسلوب نهي رابع مثال لا تلقي القمامه في الشارع عندي الاداه وعندي الفعل المضارع الذي حذفت منه الياء ليه؟ لان احنا قلنا ان لا لما تدخل على الفعل المضارع واخره ياء بنعمل فيها ايه؟ برافو عليكم بنحذفها. طيب لا تلقي القمامه في الشارع هو اسلوب نهي. طيب تعالوا كده نشوف المثال الثاني. اطلب من زميلك ان السؤال ده مهم جدا. انا هخليك تطلب من زميلك حاجه اللي هي ايه؟ اول مثال بيقول اطلب من محمد الا يغش في الامتحان اطلب من محمد ان لا يغش في الامتحان هطلب منه ازاي اول حاجه هنادي على محمد يعني هستخدم اسلوب النداء انا هنا عارفه اسم اللي هنادي عليه اه عارفه ان هو محمد طيب يلا نحط اداه النداء ونكتب اسم المنادى يا محمد كده انا استخدمت اسلوب النداء وكمان هستخدم اسلوب النهي هعمل فاصله وهبدا انهي عن الفعل اللي انا مش عايزاه يعمله هقول يا محمد لا تغش في الامتحان يعني انا كده بطلب منه ان يمتنع عن هذا الفعل القبيح يا محمد لا تغش في الامتحان طيب الجمله الثانيه اطلب من بسمه ان لا ترفع صوتها عايز اطلب من بسمه ان لا ترفع صوتها هنادي على بسمه وابدا ان انا اطلب منها ان هي عدم فعل هذا الشيء طيب هقول ايه هحط اداه النداء بتاعتي برافو يا وبعدين اسم المنادى هو محدد لي انما لو قال لي اطلب من زميلك هكتب انا اي اسم انما هو هنا محدد لي ايه الاسم قال لي ايه بسمه يا بسمه لا ترفعي صوتك يبقى انا طلبت من بسمه ان هي ايه 
عدم رفع صوتها يبقى انا هنا كده يا سنه ثالثه عملت ايه مش ملاحظين انا هنا دمجت ما بين اسلوب النداء واسلوب النهي اول الجمله يا بسمه اسلوب نداء ولا ترفعي صوتك ده انا كده بعمل ايه بنهاها يعني استخدمت معاها اسلوب النهي تمام طيب وبكده نكون خلصنا درسنا النهارده اتمنى انكم تكونوا استفدتوا يا سنه ثالثه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته